Good morning everyone. This is Pastor Rich. Welcome live sa aking YouTube channel na Rich Harm. Kung bago ka lang sa aking uh, channel, paki-subscribe at paki-click na rin ang bell button. Okay? Upang lagi kang updated sa ating uh, daily devotional. Ito po ay mayaman sa salita ng Diyos at naghahalina na makinig at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Okay? So kung ikaw ay ka-devoted, kagaya ko sa salita ng Diyos, halina kayo, pag-usapan natin ang ating today's text na pinamagatan kong ilaymas ka ba? At ang ating today's text, matatagpuan po natin sa uh, Acts chapter 13 verses 8 to 12. Okay. Mga gawa. Chapter 13 verse 8 to 12. Sabi dito, But Elimas the sorcerer, for so is his name by interpretation, which stood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy, Holy Ghost, set his eyes on him. And verse 10, And said, O oh, full of all subtlety and all mischief, you child of the devil, you enemy of all. And verse 11, And now behold, the hand of the Lord is on you, and you shall be blind, not seeing the sun for a season. And last verse, then the deputy, when he saw what was done, believed and being astonished at the doctrine of the Lord. Ayan. So pinamagatan ko to na malalim na hugot. Uli tayo mga kapatid. Ilaymas ka ba? <laughs> Bakit? Kasi ang ganda na sana ng pangalan mo. Son of uh, salvation. Kaso, anak ng demonyo ka pala. Okay. Opo, ang salitang Ilaymas ay uh, Bar Jesus. Okay. Bar, G- Bar means son. Jesus means savior. Okay. So siya ay son of uh, salvation. Okay. Yung pala, pangalan lang pala. Devil, the devil in disguise pala siya. Okay? So pag-aralan muna natin ano ang background ni Elimas at ano ang lesson learned na matutunan natin dito. Okay? So si Elimas ay isang hudyo pero brinake niya ang law. Uh, siya ay sorcerer. Uh, at bawal na bawal yan sa hudyo. Ang ikaw ay maging mangkukulam. <laughs> ano? uh, bagamat diboto ang kanyang mga magulang na hudyo pero siya ay kumalas sa pagiging hudyo. At na, siya po ay naging false prophets. Okay? So naging manghuhula siya. Okay? Naging manghuhula na siya. At siya ay naging uh, tagapayo ng proconsul o ng deputy okay, sa panahon na yon. At itong proconsul, pinatawag si Pablo at nais na makinig ng Ibanghelyo. Okay? Ng salita ng Diyos. Pero hinahadlangan. Okay, ng uh, false prophet na ito na si Elimas. Okay, so ang ginawa ni Pablo, pinitigan niya sa mata. Okay, kinumpronta niya. Uh, ang, ang, uh, siya ay puspos ng balala espiritu si Pablo. At ang ginawa niya ay inexpose niya ang kasalanan ni Elimas. Uh, sabi niya, uh, ikaw, ikaw, you know, uh, Kaaway ka ng mabuti. Uh, pinipilipit mo pa ang salita ng Diyos. Ikaw ay anak ng demonyo. So yun yung kasalanan na in ni Pablo. No? Uh, talaga ipinamukha niya. Pinitiga, pinamukha niya. At, uh, ang, at nag-pronounce siya ng judgment. Kinundem niya ang taong ito. No? Ang kamay ng Diyos ay nasa iyo. At mabubulag ka 
Ibig sabihin, huling silip mo na yan sa liwanag. Uh, for a season, hindi naman buong buhay niya, ipulag siya. Okay? Uh, malay mo, pag magsisi, tumalikod sa kasalanan, siya din ay uh, pagagalingin. Uh, ito'y pansamantala lang. So, ano po ang lesson learned na matutunan natin dito sa buhay ni uh, Eli Mas? Ano? A uh, warning. Uh, meron po tayong warning dito na naglipa na po talaga lumalaganap sa mundong ito ang mga mandaraya, ang mga uh, huwad na mga propeta, mga, maraming mga false prophet, maraming mga mangkukulam ngayon sa mundong ito. Okay? Ano po ang dapat natin gawin sa kanila? Yes, uh, igalang natin lahat ng tao, uh, ibigin natin ang ating kapwa, no? maging ang ating kaaway. Pero kung ito po ay hadlang na po sa ministry, para ang ibang tao ay hindi makasampalataya, hindi makarinig ng mabuting balita, kailangan po talaga uh, grace in the face. Kailangan natin silang komprontahin at expose ang kanilang kasalanan. Okay? So ang uh, kahit gaano katalamak, kasama ang isang tao dapat tanggapin, okay? dapat uh, magilarawan sila ng biyaya. Pero kung ito naman ay kaaway ng lahat ng kabutihan, <laughs> ito ay sagabal na sa Ibanghelyo, sa gawain ng Panginoon. Kailangan po uh, square face, no? talagang face to face, harapin natin, huwag po tayong matakot, uh, dapat po natin talagang i-review at uh, kumari i-condemn. <laughs> ano? Kapag I-check po natin kung ano pong spirit ang dala nila. Kini-deny uh, ba nila si Kristo? Uh, mixed gospel ba dala nila? Kasi sabi ni Pablo, kung merong mang nangaral ng ibang mabuting balita no, o sagaba sa mabuting balita, no, sumpain siya. Okay? So, yun po ang lesson na matutunan natin dito. At ang kagandahan nga lang, ang magandang <coughs> nangyari after that no then the deputy when he saw what was done being believed no na amaze itong sinishare ni Pablo ng gospel no? na hindi lang hangga salita kundi merong power evangelism uh, nagpakita ng tanda at himala ang Panginoon ng oras na yun at kaya siya ay na amaze siya ay sumampalataya at naniwala sa katuruan ni Kristo sa Ibanghelyo. Ano? So, uh, di nyo pa ba napapansin ang ating pattern ng ating devotion for three days now? Una si Judas, hadlang, hadlang sa minisi, pinagkanulo. Kahiyan sa, sa party ni Jesus, sa kanang grupo niya. Di ba? Di mo, one of the disciples, nagkanulo sa kanya. So, hadlang yun. Okay? Uh, pero, Ginamit si Judas na fulfill yung prophecy no na siya mamamatay ipako sa krus para iligtas ang kasalanan ng buong mundo. Okay? So ginamit ni Jesus na opportunity yung pagkanuloy ni Judas para ma-fulfill uh, yung prophecy na siya maging savior of the world. Okay? Uh, ikalawa si Peter, itinatwa naman niya si Jesus. Okay? Uh, gustong Uh, dapat ma-fulfill ang mission ni Jesus ang kanyang pagparito. Mapako siya sa cross pero inadlangan siya ni Pedro. Hindi mangyayari yan, Panginoon. Dadan mo na sila sa aking bangkay. Kaya sinabihan siya ng Panginoon, lumayas ka sa tanas, hadlang ka sa ating takot, pakilandas. So opposition again. Okay, hadlang sa ministry ni Jesus. Pero ginamit na opportunity din yon yung pagkanulo ni, ni Pedro para pag siya tumayo na, bumangon niya, i-encourage naman niya ang kanyang mga kapatid. Okay? Yung mga uh, kapwa niya, Hudyo. At alam natin, pagkatapos ng Pentecostes, si Pedro ang unang-unang tumayo at nangaral ng salita ng Diyos. At on that day, 3,000 ang nasave. Okay? So ginamit na opportunity yung opposition ni Pedro para siya ay maging uh, isa sa founder ng church, ng early church. Okay. At yung ngayon si Elimas, hadlang para hindi makasampatalataya ang proconsul. Okay? Pero ginamit ni Lord na opportunity yun no, para makamamangha 
itong prokonsol at manampalataya sa ibang helio. Okay, so ano pong lesson na matutunan natin sa pattern ng ating devotion? God can turn our opposition into opportunity. Ayan. So kayang-kaya ng Diyos na balikta rin yung ating mga kaaway, mga, mga hadlang sa gawain para magbukas siya ng oportunidad sa Ibanghelyo. Ayan. Kaya kaibigan, mga kapwa ko pastor at manggagawa, Marami bang hadlang sa ministry ngayong uh, 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 ngayong pandemic? Huwag nating tignan 'yan as hindrance. Okay? Uh, tignan natin 'yan as an opportunity. Alam niyo ba? Oo, nahadlangan ang gawain itong virus na ito. Na lockdown tayo, nagsara ang maraming simbahan. Okay? Ah, uh, give up yung mga nirentahan, malalaking kupa. Balik sa mga bahay, huwag natin ito tignan as failure, huwag natin ito tignan as hindrance. Okay? At alam niyo po ba, hindi maaring na lockdown tayo uh, physically, pero ang ibanghelyo hindi po na lockdown. Bagkos ito po ay nagbukas ng marami opportunity, karamihan ng ministry ngayon na padali. Ano? Nasa online, No, at yung mga hindi nakakadalaw sa church, hindi nakaka-attend sa church, nakakapasyal dahil malayo ng lugar, nasa probinsya, nasa abroad. Pero itong uh, lockdown, itong pandemic, naging opportunity pa para mag-connect-connect through via Zoom, via social media. Ano, nare-reach out yung mga kamag-anak, no, napapanood ka, nakakakinig sila ng, ng ibang helio. Okay, so hindi po na lockdown ang gospel. Kundi nagbukas si Lord ng ng pandemic ng opportunity. At sino magsasabi ng arhim, no? Akala natin yung nawala ang ating bigger place, eh, end of the world na. So tapos na ang ating ministry, no? Uh, kung kailan pandemic, magiging dalawa na ang arhim church. Uh, Magkakaroon tayo ng daughter church sa Las Piñas. So, dalawa na ang arhim Meron sa Paranaque, meron pa sa Las Piñas. Okay, so God works in mysterious ways. Hindi natin alam ang kilos at galaw ng Panginoon, ang kamay ng Panginoon. Pagtiwalaan natin ang kanyang puso, siya ay just na mabuti. Alam niya ang kanyang ginagawa. Ano mang hadlang sa ministry, pagkakataon niyan para lalo sumulong ang, ang gawain at ipakalat ang ibang helyo. That's all my thing and my thought, my pen about that verse. See you next uh, broadcast and stay safe and stay 